Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Bleach Et en plus, le titre est un hommage à Nirvana, quoi. Ichigo Kurosaki, 15 ans. C'est un lycéen rouquin qui aime la baston, mais son petit truc en plus, c'est qu'il est capable de voir les fantômes. Un jour, il va même voir un Shinigami. C'est quoi C'est une sorte de dieu de la mort qui vient sur terre pour poutrer du holo. C'est quoi C'est une sorte de fantôme coincé sur terre qui n'arrive pas à aller dans l'autre monde, la Soul Society. Quoi Pff, La Soul Society est une sorte de monde de l'au-delà. C'est bon, je peux reprendre Alors, notre Ichigo rencontre un Shinigami, Kuchiki Rukia. Elle vient donc sur Terre pour éliminer un holo, mais manque de bol, le holo est sur le point de tuer Kurosaki Ichigo. Alors, ben, Rukia se sacrifie pour lui. Comme elle n'est plus en état de se battre, Ichigo est pas dans la merde, sauf sauf sauf, sauf s'il devient lui-même un Shinigami, et tu t'en doutes, c'est ce qu'il va faire. A partir de là, Kurosaki Ichigo va endosser le rôle de nettoyeur de fantômes sur Terre, afin de protéger la veuve et l'orphelin, comme par exemple Inoue Orihime, une de ses copines de classe. Et crois-moi, c'est que le début de leurs longues aventures. Rien que sur ce volume, on peut sentir une certaine maîtrise de la part de Kubo Taito, le mangaka. Oh, non pas que ce soit exceptionnellement beau, hein, faut pas déconner non plus, mais c'est pas vilain et il part sur des bases solides. Les persos ont des proportions plutôt réalistes et ont une paire de déformations sympas lors des scènes du monde. Côté décor, il y a ce qu'il faut pour bien se repérer même si on reste tout de même sur quelque chose de très convenu et de linéaire. Pour ce qui est du Nemo, Kubo joue beaucoup sur les alternances de taille de cases sans en faire des caisses. On retrouve un gros dynamisme dans les scènes d'action. Malheureusement, celui-ci est un peu parasité par les zones françaises que je qualifierais d'horribles. Le titre est sorti chez Glenor en 2003, où on était encore à une époque où l'éditeur n'était pas dérangé par le fait de recouvrir jusqu'à plus de la moitié d'une case avec son nono française. La couverture, quant à elle, respecte bien son homologue Jap, avec le blanc, le bleu et le rouge en référence au logo du titre. Bon, je pense que tu le sais aussi bien que moi, Bleach est un des shonen phares de ces dernières années. Un des rares à avoir su sortir son épingle du jeu face aux mastodontes que sont One Piece et Naruto. Le titre, commencé en 2001 par Kubo Taito, s'est terminé après 15 ans, en 74 volumes, alors mieux vaut pas se gourer en commençant ce manga. Perso, j'ai suivi un bon bout de temps l'adaptation animée de Bleach, alors je sais à peu près où va se diriger l'histoire, même si je t'en dirai pas plus que ça, pour pas te foutre en l'air le plaisir de découvrir ce qui va se passer. Sur ce volume 1, on sent toutes les bases d'un shonen neketsu basique. T'as le héros, bastonneur et buté, t'as le pouvoir particulier, qui est celui de voir les fantômes et d'avoir le zampakto, le sabre des Shinigami. T'as une personne chargée de donner une mission au héros, t'as une fille amoureuse du héros. Et s'il manque des stéréotypes au shonen Neketsu, t'en fais pas, ils arriveront dans les prochains volumes. Attention, c'est pas parce que la construction de l'histoire respecte à la lettre les principes établis que c'est forcément nul ou inintéressant. Déjà, t'as un humour qui fonctionne, ce qui est pas donné à tous les mangas. Bon, tu vas pas te pisser dessus à chaque page non plus, hein, mais il y a ce qu'il faut pour détendre l'atmosphère et donner ce petit truc attachant au personnage. L'alternance entre action et développement de l'histoire est bien pondérée et tu te retrouves face à une structure simple à suivre, sans prise de tête. L'aspect vilicienne est bien présent dans ce titre, mais bon, si tu connais un poil bleach, tu sais que ça va vite partir sur autre chose et c'est peut-être le principal reproche que je ferai à ce titre. C'est d'avoir pris une orientation trop différente de sa base. On sait bien que les mangakas sont soumis à l'avis des lecteurs et surtout à celui des éditeurs. En espérant que Kubo réussisse tout de même à développer son idée de base jusqu'au bout, mais... D'après ses propres dires, c'est chose faite à la fin du 74e volume. T'as le temps de voir venir. Et pour les conseils de lecture Je vais pas être original en te conseillant certains titres, mais le rapprochement est tellement important que je me vois mal passer à côté. Tu connais peut-être pas Gegege no Kitaro Kitaro le repoussant en France C'est un titre culte de Mizuki Shigeru sorti en 59 et qui combine monde réel et monde des fantômes. 
Après, lorsque tu liras Bleach, tu vas forcément penser à tout un tas de shonen neketsu, mais je te parlerai bien de Saint Oseya, un manga hyper important dans le neketsu manga, dont une des parties a sans doute fortement influencé Kubo et sa Soul Society. Et puis, un shonen sorti quelques années avant Bleach, c'est Rujoni Kenshin. Tu verras, l'ambiance samouraï avec sabres originaux peut te faire penser à ce qu'on retrouve dans Bleach par moment. Voilà, c'était Loud. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Bleach. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. <rire>